Chào tất cả mọi người nha Hôm nay thì mình sẽ làm món kim chi cải thảo nhé Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người công thức làm kim chi cải thảo với những cái nguyên liệu mà mình dễ tìm nhất luôn Ở đây là mình có hai cái cải thảo, một ký rưỡi Mọi người muốn nó ngon mà nó giòn thì mình lựa cái cải thảo mà có cái bẻ này nó càng dày thì nó càng ngon nhé Càng dày dày ý là nó càng giòn đấy Rồi bây giờ mình sẽ đi đi ngâm muối Ở đây mình chuẩn bị 100 g muối nhé 101, 102 cũng được Mình sẽ pha vào đây là 2 lít nước Chừa lại một ít để rắc vào bè cải nhé Khoáng cho cái muối này nó tan đó. Sáng nay ồn quá mọi người Ở gần nhà mình họ đang cưa cây ấy. Ồn dã man trong ngang luôn Cái phần muối còn lại thì mình sẽ rắc vào bè cải nhé mình rắc chủ yếu là vào phía bên trong cái gốc bẻ như thế này này Kiểu là ở trong đấy nó dày hơn còn ở ngoài thì mình không cần phải sát mấy đâu Đấy Mỗi bẻ thì mình cho vào một xíu Rồi bây giờ mình sẽ đi ngâm cái phần cải thảo vào trong cái nước muối mình pha trước đấy nhá Mình phải để cái phần cải thảo này nó chìm hết ở dưới cái phần nước muối này thì nó mới được này Nếu như mà thiếu nước thì mình cho thêm vào nhá Rồi mình chỉ cần cho ngập cái phần cải thảo như thế này là được rồi Vậy là chỗ này mình dùng 3 lít nước, gần 3 lít nước Mình dùng một cái nồi nước để đè lên cái phần cải thảo như thế này Để cho nó khỏi nổi lên trên ấy, để cho nó chìm hẳn ở dưới nước muối thì nó mới được nhé mọi người Đấy, mình sẽ để cái phần cải thảo này từ 3 đến 4 tiếng Ngâm trong nước muối như thế này Cái phần cải thảo mình ngâm được 3 tiếng rưỡi mọi người ạ Khi mà nó đã ngấm muối nó xẹp xuống rồi thì cái nước này nó sẽ dình lên như thế này này Nó cái cải của mình nó chìm hết vào trong đấy luôn 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi Mình ngâm 3 tiếng mình thấy cái cải đấy Cái cuống cải của mình nó có độ dẻo như thế này là được rồi Đừng có ngâm lâu quá Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra vớt ra cái thau nước vừa rồi luôn vớt cải ra thì mình sẽ đi rửa lại với nước lạnh nhé mình phải rửa lại nhiều lần với nước lạnh rửa trong những cái khe cải như thế này này kiểu trong những cái khe cải này nó hay bị rớt đấy nên là mình sẽ rửa kỹ từng khe một nhé mọi người nhớ dùng những cái nồi hoặc là những cái chậu sạch nhé với cả tay mình trước khi làm thì cũng phải rửa sạch này bởi vì là cái này là mình muối để ăn mà chứ không phải là ý là mình cái này là mình uh, muối để ăn chứ không phải là nấu nên là những cái dụng cụ với lại tay mình làm là nó phải thật sạch thì mới được rửa thì để sang một bên để tiếp tục rửa hết luôn cái phần uh, cải thảo thì mình rửa nước này là cái nước thứ năm nhá mình rửa đến cái nước này thì mình uh, sẽ ngắt cải thảo mình ăn thử nếu như mà nó còn mặn nhiều quá Thì mọi người ngâm, ngâm với cái nước lạnh này nửa tiếng nữa nhá Xong bắt đầu mình rửa lại một hai nước nữa Rồi mình ăn thử Còn nếu như mà mình thấy cái độ mặn của nó vừa rồi ấy Thì thôi mình không rửa nữa Rồi bây giờ mình sẽ đi vắt khô và để cho cải thảo nó ráo nước nhá Ở bốn cái lần rửa trước thì mình không có vắt nhá mọi người Mình không có vắt Bởi vì là mình vắt nhiều quá Thì cái cải thảo của mình nó sẽ bị nát mất À, ở cái lần cuối cùng này mình ăn thử ấy, Cái độ mặn của nó vừa rồi Thì bắt đầu mình mới vắt cải thảo nhé Mọi người vắt thì cũng vắt nó nhẹ nhẹ thôi 
Ở cái đoạn trên thì mình bóp hơi mạnh tay một xíu cũng được Bởi vì là cái nước ở cái đoạn bẹ dày thì nó sẽ nhiều hơn Đấy phần cải thảo sau khi mình vắt bớt nước thì mình sẽ treo nó lên như thế này nhé mình treo lên như thế này để cho cái cải thảo của mình nó nhanh ráo nước mọi người phải để như thế này để cho cái cải thảo của mình nó ráo nước mà cho nó khô hẳn thật khô luôn đấy thì đến lúc đấy mình mới đem đi mình muối nhá đây là một trong những nguyên nhân mà mình làm cái cải thảo muối xong mà nó bị nhớt đấy nên là mình phải để cho nó thật ráo nước cái này nếu như sợ bị bụi thì mình phủ một cái lớp vải màn vào phủ một cái lớp vải màn lên nhé để cho nó không bị bụi giờ mình cứ để đây nếu như mà muốn nhanh hơn nữa thì mình có thể bật quạt để hong trong cái lúc chờ cái phần cải thảo của mình nó ráo nước thì bây giờ mình đi chuẩn bị những cái gia vị đi kèm nhé ở đây là mình có 100 g hẹ cái này là hẹ nhà mình trồng nên là cái cây nó không được to lắm Ở đây mình rửa sạch và đang ngâm nước muối Ở đây mình dùng 200g cà rốt này 100g tỏi 80g hành Dùng 100g hành tím luôn cũng được 100g tỏi, 100g hành tím Cái này là gừng Gừng ở đây là mình có 70-80g cái nhánh gừng này Cái này thì nếu như mà mọi người ăn sợi Thì mình cho tầm... 40g hoặc là 50g gừng thái sợi thôi nhé Còn cái này là mình không ăn sợi Mình sẽ vắt lấy nước cốt nên là mình dùng 70g Bây giờ mình sẽ đi tách vỏ cái phần hành tỏi phần hẹ ngâm nước muối thì mọi người rửa lại một lần nước rồi mình để cho nó thật khô ráo nhé để cho nó ráo nước hẳn luôn đấy phần cà rốt gừng cũng vậy gọt vỏ rồi để thật ráo nước hành tỏi cũng vậy luôn Mọi người chuẩn bị cho mình ở đây là 50g cơm nguội với cả 200ml nước nhé Mình sẽ dùng cái phần cơm nguội này thay cho cái phần 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 bột nếp Nếu mọi người không thích dùng cơm nguội thì có thể dùng bột nếp cũng được Mình cho 50g cơm nguội vào nấu với 200ml nước nhé Mình sẽ nấu cho nó mềm cái phần cơm nguội này ra và để cho nó ra hồ ấy cái phần cơm nguội của mình nấu như thế này là được rồi này Mình nấu cho nó mềm Rồi mình để chừa lại một ít nước như thế này nhé Để tí nữa thì mình đem đi mình xay cho nó dễ Rồi bây giờ đến cái phần mình trộn cái phần sốt nhé Ở đây thì gia vị mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi Mình dùng ở đây là 150g đường cát này Mình sử dụng 120g tương cà Tương ớt mình cũng dùng 120g luôn Ớt bột thì mình dùng một hũ như thế này là 90g Mình sẽ dùng hết cái hũ này luôn nhé Nước mắm thì dùng 100g Còn đây là gừng với cái tỏi thì mình đã xay nhuyễn rồi Mọi người chuẩn bị thêm cho mình 200ml nước sôi để nguội nhé Để mình trộn chung vào với sốt Rồi chuẩn bị cho mình một cái nồi sạch Đầu tiên là mình sẽ cho cái phần cơm nguội xay vào 
mình dùng cái phần nước đun sôi để nguội mình cho vào đây một xíu để mình tráng cho nó sạch nhé hành tỏi xay nhuyễn đường nước mắm này nước mắm này thì mình có cái loại nào mình dùng loại đấy nhá tương cà màu đẹp ghê màu đẹp xám hồn luôn rồi tương ớt phần là ớt để làm kim chi mình cho hết vào luôn một hũ như thế này là 90 g nhé Đây là cái bột ớt khô. Cái này mình cho một thìa nhỏ như thế này. Rồi một tí nữa cái 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 cái, cái độ cay thì mình điều chỉnh sao cho nó phù hợp nhé. Nhà mình ăn cay ít hay cay nhiều thì tự mình điều chỉnh. Tiếp theo là đến cái phần gừng. Cái phần gừng này thì mình mình dùng nước cốt thôi. Nếu mình có gừng nhà thì mình xài càng tốt. Cái gừng này mình cũng nên cho vừa phải thôi Nhiều khi cái món kim chi của mình muối xong ăn mà nó bị đắng là do cái phần gừng này mình cho nhiều quá Nước đun sôi để nguội Rồi. Thơm quá, cái ổn hợp này cực kỳ thơm luôn mọi người Bây giờ mình sẽ đảo lên Cho nó tan hết cái phần gia vị này với nhau Đảo cho cái phần đường nó tan hết luôn nhá Bây giờ mình sẽ nếm thử Mấy cái món mà làm giống kim chi như thế này thì lúc mình nếm thì mình nên dùng cái thìa riêng nhé Mình đừng có nếm chung vào đây Mình nếm thử xem ngọt cay kiểu gì nào Mình sẽ cho thêm vào đây một xíu Bọt ngọt Như thế này Rồi giờ đến cái phần là cà rốt với hẹn mình cứ cho vào đây luôn mình trộn luôn cà rốt với hẹn là mình để nó rất là khô nhé mọi người thấy không cực kỳ khô ráo luôn nó không còn một tí nước nào luôn á Rồi, bây giờ mình sẽ đi phết cái phần sốt này vào cải thảo Cái phần cải thảo này Cực kỳ khô ráo luôn Mình cho vào trong đây mình phết luôn Mình quay lúc này cũng 6 giờ thiếu thôi mọi người Nên là nó hơi tối một tí cho cái phần sốt này nó vào hết vào trong những cái khe bên này. hết hẳn vào sâu bên trong luôn này ngấm đều ăn nó mới ngon Cái phần kim chi mình đã phết sốt Cái phần cải thảo mình đã phết sốt xong rồi Còn những cái phần này hẹ cái Phần cà rốt còn lại thì mình sẽ phủ lên trên mặt như thế này Cái phần kim chi này thì mình để từ 4 đến 6 tiếng là mình có thể ăn luôn được rồi nhé mọi người Nhưng mà mình sẽ để nó tầm một ngày rưỡi đến 2 ngày ăn cho nó ngấu Rồi bây giờ đậy kín rồi Đây là cái phần kim chi, mình mình đã để hai ngày nhé, mình để một ngày ở ngoài và một ngày ở trong tủ lạnh. Cái phần kim chi này mình làm thì để tầm 6 tiếng là mình có thể ăn được rồi. Nhưng mà mình muốn nó ngấu hơn, nó ngấm hơn ăn cho nó ngon nên là mình để hai ngày. Bây giờ mình đi lôi ra ăn thử nhé, thơm lắm mọi người, thơm tuyệt vời luôn đấy. Cái phần kim chi mình muối nó ra nước là bình thường nhé mọi người. Cái màu 
rất là đẹp tuyệt vời luôn đấy rất là ngon vừa ăn lắm mọi người nếu như mà mọi người thích ngọt hơn thì có thể điều chỉnh bởi vì lúc mình pha cái nước sốt là mình 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 nếm mình điều chỉnh lại cũng được nhé ngọt thêm hoặc là cay thêm cũng được nếu mọi người muốn nó đậm đà thêm một tí thì mình có thể cho thêm một xíu muối và mình nhà mình ăn như thế này là thì mình thấy rất là vừa giòn thơm nó không bị nhớt mà cũng không bị đắng nha mọi người có cái phần nước kim chi nó ra như thế này là bình thường mình có thể dùng cái nước kim chi để nấu canh anh cũng rất là ngon ngon <cười> 